செவ்வானம் மாறும் பூமி மாறும் மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது கண்ணீரும் மாறும் காலம் மாறும் அன்புதானே மெய்யானது உன் விருப்பம் என் விருப்பம் மாறி போகலாம் உன் கனவை என் கனவு மீறி போகலாம் இலக்கணம் மாறுதோ இயற்கையை மீறுதோ மாறுதல் மட்டும்தான் விதி என கூறுதோ சொல்ல மாட்டேன் எல்லாம் நேரம் அன்னைக்கு என்ன பார்த்து அந்த ஓட்டம் ஓடின ஊரையே மிரட்டிக்கிட்டு இருந்த இன்ஸ்பெக்டர உன் வீட்டு நாய்க்குட்டி மாதிரி நிக்க வச்சுட்டல்ல அந்த திமிரு தான் ஆமா இப்ப நீ எங்க இருக்கிற என்ன இப்ப எங்க போற நான் எங்க வேணாலும் போவேன் ஆட்டோல போலாம் நான் வர மாட்டேன் நாம பீச்சுக்கு போலாம் கோயிலுக்கு போலாம் பார்க்கு போலாம் அப்படியே ஓட்டலுக்கு போய் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடலாம் இதெல்லாம் எதுவுமே வாங்கி கொடுக்காதவன் இந்த இதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு அப்புறமா நம்ம ரெண்டு பேரும் என்ன விஜய் இங்க பாரு நீ இது மாதிரி எல்லாம் பண்ணா நான் எல்லாருக்கும் சொல்லிடுவேன் அப்புறம் உன்ன அடிப்பாங்க என்ன ஒன்னும் பண்ண மாட்டாங்க நான் என்ன பண்ணாலும் எல்லா படியும் அந்த இந்தர் மேலதான் விழும் வா போலாம் என்ன பண்ணாலும் பழி என் மேலதான் விழுமா ஏண்டா டே நானே போன வேலை திரும்ப கிடைக்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு செக்யூரிட்டி வேலை பாத்துட்டு இருக்க எங்கேயாவது நாலு பேர் பார்த்துட்டு அசிங் மாயிடுமனு சொல்லி பரதாவை போட்டு இப்படி சுத்திட்டு இருக்கேன் ஏமல பழிய போடுறதுக்கு பிளான் போடுற தலைவா 
வந்திருக்கிறது நீங்க தான் எனக்கு தெரியும் தலைவா நீங்க <laughs> 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 வெளியில போறேன் என்ன வாழ்க்கடாட்டி ஒரே முகம் ஒரே சமையல் வாழ்க்கையில <laughs> என்னது <laughs> 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 உனக்கேயமா <laughs> 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 மறந்துதான்ிஷயம் <laughs> இது பாருங்க என்ன தவிர வேற யாரையாவது லவ் பண்ணிருக்கீங்களா ஏன் கேக்குறேன்னா உங்களை ஹிப்னடைஸ் பண்ணிதான் உண்மையை கறக்க முடியல ஆனா இப்ப முடியும்ல அப்படி வாங்க வழிக்கு என்ன பேசுற இந்த மூஞ்ச உன்ன தவிர வேற யாராவது சைட் அடிப்பாங்களா நோ வே சான்ஸே இல்ல யாரோ வந்திருக்காங்க யாருன்னு பாரு நானும் <laughs> வித்தியாட்சிக்கு <laughs> தன்னை விட பதினஞ்சு 
கொஞ்சம் ஆக்வர்டான விஷயம்தான் அதுலயும் அந்த பையனை பெத்த தகப்பை உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சு எவ்வளவு வருத்தப்பட்டிருப்பீங்க என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது அது மட்டும் இல்ல இது ரெண்டு பேர் ஃபியூச்சருக்குமே வந்து பல பிரச்சனைகள் வரும் எதிர்காலத்துல அதான் இனிமே அந்த டீச்சருடைய ஞாபகமே வராம இருக்கிறதுக்கு அவனுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை நான் செஞ்சிட்டேன் நினைச்ச நீங்க தான் ஏதாவது செஞ்சிருப்பீங்கன்னு நான் நினைச்சபடியே தான் நடந்திருக்கு இனிமே நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் சார் நிம்மதியா இருக்கலாம் இல்ல சார் இன்னைக்கு திலீப் இந்த அளவுக்கு மார்க் வாங்குறான்னா அதுக்கு வித்யா டீச்சரோட டியூசன் தான் காரணம் வெளியே டியூசன் அனுப்புற அளவுக்கு எனக்கு வசதி இல்ல அப்படியே அனுப்பிச்சாலும் அவங்க வித்யா டீச்சர் அளவுக்கு அவனை அக்கறையோட பார்த்துப்பாங்களாங்கிறது சந்தேகம் தான் இப்ப நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க அவனுக்கு நல்லது செஞ்சோம்னு நினைச்சு கெடுதல் செஞ்சிட்டோமோன்னு நினைக்கிறேன் பரீட்சையெல்லாம் வரப்போது இந்த நேரத்தில் அவனுக்கு டியூஷன் முக்கியம் வித்யா டீச்சரும் திலீப் ஏன் டியூஷனுக்கு வரலன்னு கேட்டாங்க அவனுக்கு பாடம் சொல்லி தரவும் அவங்க ரெடியா இருக்காங்க தயவு செய்து அவனை பழையபடியே மாத்திருங்க சார் ஓகே நான் அப்படியே செய்யறேன் நல்லது சார் நீங்க திலீப் அனுப்பிச்சுவீங்க தேங்க்யூ சார் நான் வரேன் சார் ஓகே சார் பழைய <laughs> 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 என்னடிவா <laughs> நீ கேட்ட முகூர்த்தம் இந்த கார் சீக்கிரமாவே புது காரா மாறணும் சீக்கிரம் புது கார் வாங்கணும் நிறைய கார் வாங்கி பெரிய டிராவல்ஸே வைக்கணும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அத்தைக்கு பதில் வீட்டு மருமக நீங்களே ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டீங்க சரி சரி எனக்கு ஆபீஸ்க்கு டைம் ஆச்சு நான் கிளம்புற எனக்கே <laughs> 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 இந்த பேச்சை இன்னியோட விட்டுருவோம் மொத்தத்துல பத்து நாள் டியூஷன் வேற போயிடுச்சு உங்க அம்மா என்னடா நீ நல்ல மார்க் வாங்கணும் ரொம்ப பெரிய வேலைக்கு போனோம்னு கனவு கண்டுட்டு இருக்காங்க வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணு வாங்க
நினைக்கே <laughs> இருக்கோம் <laughs> அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சாலே நாம நார்மலா தான் இருக்கோம்னு அர்த்தம் என்ன இதை சொல்லி நான் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டேனா நீங்க சொல்லி திலீபுடைய ஃபாதர் என்னை பார்க்கறதுக்கு வந்திருந்தாரு திலீப்புக்கு நான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கும் அவனை வச்சு சில ரிசர்ச் பண்றதுக்கும் எனக்கு அவர் பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காரு அவங்க அப்பா என்கிட்ட சொன்னாரு சார் அப்புறம் எப்படி இருக்கா உங்க ஸ்டூடெண்ட் திலீப் இப்பெல்லாம் டியூஷன் கொடுங்க வரானா கொஞ்ச நாளா வராம இருந்தவன் மறுபடியும் வந்துட்டு இருக்கா இன்னைக்கு அவன் ரொம்ப பெக்யூலரா பிஹேவ் பண்ணா விசித்திரமா இருந்தா தானே திலீப் அவன் தான் சாதாரணமான பையன் கிடையாது என்ன பண்ணா ஹெல்மெட் தூக்கிட்டு ஓடிட்டான் சார் அவன் எடுத்துட்டு போனது ஏன் பிரகாஷோட ஹெல்மெட் ரோட்ல அதை என் தலையில மாட்டின இடம் விபத்து நடந்த இடம் அந்த இடத்துல தான் பிரகாஷ் நான் விபத்துல பறி கொடுத்தேன் இதே மாதிரி ஒரு நாள் ஸ்ரேயாவை கூட்டிட்டு போய் நான் பிரகாஷ்க்கு எழுதின லவ் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் தோண்டி எடுத்து கொடுத்திருக்கான் எதனால திலீப் இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்துக்கிறான் விபத்து விஷயம் லெட்டர்ஸ் விஷயம் இதெல்லாம் அவனுக்கு எப்படி தெரியும் எனக்கு எதுவுமே புரியல ஒரே குழப்பமா இருக்கு உங்களால இதுக்கு விளக்கம் சொல்ல முடியுமா ஒரு மனோதத்துவ நிபுணரா இதுக்கு என்னால இப்படி எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்க முடியும் அதாவது சின்ன வயசுல நாம பார்த்த சில விஷயங்கள் ஆள் மனசுல பதிவுகளா பதிஞ்சிருக்கும் அது அப்படியே இருந்துராது வாழ்க்கையில என்னைக்காவது ஒரு நாள் மேல வரும் ஏன் அந்த மாதிரி திலீப் விஷயத்த நடந்திருக்க கூடாது நீங்க சொல்றது எனக்கு வேடிக்கையா இருக்கு பிரகாஷ்க்கு நான் லெட்டர்ஸ் எழுதினது விபத்துல அவர் இறந்தது இதெல்லாம் நடந்து பத்து வருஷத்துக்கு மேல இருக்கும் அப்ப திலீப் சின்ன குழந்தையா இருந்திருப்பான் குழந்தையா இருந்திருப்பான் அது மட்டும் இல்ல திலீப் வந்து ஒருவேளை உங்க பக்கத்து வீட்டுல இருந்திருக்கலாம் எதிர் வீட்டுல இருந்திருக்கலாம் இல்ல பக்கத்து தெருல கூட கூடி இருந்திருக்கலாம் இல்லன்னா இது எதுவுமே இல்லாம பிரகாஷுக்கு விபத்து நடந்த போதோ அந்த லெட்டர்ஸ் வந்து அவர் புதைச்ச போதோ அவன் எதேச்சையா சின்ன குழந்தையா இருந்த போது அதை பார்த்திருக்கலாம் அப்படி பார்த்திருந்தானா அந்த சைல்ட்ஹுட் இம்ப்ரஷன்ஸ் போதுமே அது அவன் மனசுக்குள்ள வந்து ஆழமா பதிஞ்சிருக்கும் அது இத்தனை வருஷங்கள் கழிச்சு மேல வந்திருக்கும் சோ அவன் போய் அந்த லெட்டர்ஸ தோண்டி எடுத்திருக்கலாம் உங்க தலையில ஹெல்மெட்டை மாட்டிருக்கலாம் இப்படி நடந்திருக்கலாம் என்ன நான் சொல்றது உங்களுக்கு கன்வின்சிங்கா இருக்கா 
எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல வித்யா நான் இதுதான் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கன்ஃபார்ம் சொல்லல இது வந்து ஒரு யூகம் ஒரு விதமான கணக்கு நைன்டி பர்சன்ட் இப்படி நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு பட் பேலன்ஸ் இன்னும் பத்து பர்சன்ட் இருக்கு அதை கிளியர் பண்ணி ஆகணும் பட் யூ டோன்ட் வரி இப்பதான் திலீபனுடைய பேஷண்ட் ஆயிட்டானே கூடிய சீக்கிரமே அவனை அனலைஸ் பண்ணி என்ன அவனுக்குள்ள இருக்குங்கிறது கண்டுபிடிச்சாரு டோன்ட் வரி Thank you sir. Thank you so much. You're welcome. Bye.